வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் தாஸ் உங்களுக்கு ஒரு டுட்டோரியல் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அதாவது வெட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் கேமரா ஷூட் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் வந்து இன்வைட் பண்ணுறது எடுப்பார் ஒருத்தர் டைனிங் ஹாலில் இருப்பார் ஒருத்தர் ஈவெண்ட்டு ஸ்டேஜ் கவர் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கேமரா மூணு கேமரா மேன் வெவ்வேறு இடத்துல ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கொண்டு வந்து டேபிள் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதாவது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு மெயின் கேமரா வச்சு ஒர்க் பண்ணிவிடுவோம் டைம் லைனில் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற கேமரா மேன் எங்கெங்கே போயிருக்காங்க அப்படின்னு தேடி தேடி பார்த்து பண்ணுவோம் இது நாள் கணக்காகும் மோர் தென் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ்லாம் எடுத்துக்கும் ஸோ இதை எப்படி சிம்பிளாக எஃப்சிபியில் பண்ணலாம் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் இதுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கேமரா மேன் அவங்கவுங்க கேமராவில் டைமிங் கரெக்டாக செட் பண்ண சொல்லுங்கள் செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸ் மிஸ் ஆகிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் கிரேஸ் டைம் வந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்கவுங்க கரெக்டான டைம் செட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா நமக்கு வேலை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ அந்த கேமராவில் டைமிங் செட் பண்ணும்போது மெட்டா டேட்டாவோட ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து எஃப்சிபி டென்னில் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஒரு நாலு ஹவர் அஞ்சு ஹவர்லேயே வந்து நீங்கள் மூணு கேமரா ஃபுட்டேஜை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எஃப்சிபி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நியூ லைப்ரரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க மெட்டா டேட்டா அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறேன் அந்த லைப்ரரிக்கு நான் ஒரு ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கேமரா ஒன் அதுக்கப்புறம் கேமரா டூக்கு இன்னொரு ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கேமரா டூ க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டா டேட்டா என்ற லைப்ரரியில் கேமரா ஒன் கேமரா டூ அப்படின்னு ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டேட்டா ப்ராஜெக்ட் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன நேம் தேவைப்படுதோ அந்த நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கேமரா ஒன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேமரா ஒன் ஃபுட்டேஜை நான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கேமரா ஃபுட்டேஜ் நான் டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு வீடியோ கிளிப் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லீவ் ஃபைலில் நான் ப்ளேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மற்ற எதுவுமே நான் டிக் பண்ண பண்ணல இப்போ இம்போர்ட் ஆள் கொடுக்குறேன் அடுத்தது கேமரா டூவை செலக்ட் பண்ணுறேன் கேமரா டூவில் இருக்க ஃபுட்டேஜையும் நான் தனியாக அவங்க ஷூட் பண்ணதையும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கேமரா டூ ஸோ அதுக்கும் சாம்பிள் நான் ஒரு அஞ்சு ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இம்போர்ட்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ எடுத்து கேமரா ஒன்றில் நீங்கள் எவ்வளோ கிளிப் இருக்கோ அவ்வளோ கிளிப் இம்போர்ட் பண்ணிங்க கேமரா டூவில் எவ்வளோ கே ஃபுட்டேஜ் இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணிங்க கேமரா த்ரீனா கேமரா த்ரீயும் கொடுக்க பண்ணிங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் எவ்வளோ கேமரா இருந்தாலும் நீங்கள் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கேமராவுக்கும் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கேமரா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கிளிப்போடைய நம்பர் அவங்க கேமராவில் இருக்க அந்த சீக்வன்ஸ் நம்பர் தான் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் செவன்ட்டி செவன் அப்படின்னு வருஷ பிரகாரம் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இங்கே இன்ஃபர்மேஷனில் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து இங்கே அப்ளை கஸ்டம் நேம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்த தான் ஃபுல் மெட்டா டேட்டாவும் இருக்கும் நம்ம ஓன் கஸ்டமைஸாக நம்ம மெட்டா டேட்டாவும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் பேசிக் மெட்டா டேட்டா இருக்கும் ஜென்ரல் மெட்டா டேட்டா இருக்கும் எக்ஸ்டெண்டட் இருக்கும் ஆடியோ பற்றினு இருக்கும் ஸோ இவ்வளவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம கஸ்டமைஸாக அந்த மெட்டாடில் இருக்க முக்கியமான நமக்கு மட்டும் தெரியணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம இங்கே கஸ்டமைஸாக போய் கூட பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நேம் நான் நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூன்னு கொடுத்து ஒரு அன்டைட்டில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறேன் இந்த ஒர்க்கை ஸோ அதனால் நான் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது டீட்டெயிலில் எனக்கு என்ன டீட்டெயில் தெரியணும் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணலாம் கிளிப் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி தெரியணுமா டேட் அண்ட் டைம் தெரியணுமா ஃபார்மேட்டை பற்றி தெரியணுமா கேமரா பற்றி தெரியணுமா அப்படின்றது அதில் இருக்கும் கிளிப்புடைய இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி டீட்டெயில் வேணும்னா இ
அதோடய ஒரிஜினல் நேம் கரண்ட் நேம் ஆங்கிள் ஸோ கவுண்டரு ரீல் இதெல்லாம் இருக்குது டேட் அண்ட் டைம் பற்றி இதில் இருக்குது ஃபார்மேட் என்ன மாதிரி ஃபார்மேட் இருக்குது வீடியோ பிட் ரேட்டு வீடியோ ரேட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் டைம் கோட் ஃபார்மேட்டு இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ கேமரா பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் மாடல் நம்பர் இவ்வளோ இருக்குது ஸோ இதில் என்ன டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டேட் அண்ட் டைம் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கிளிப்போடைய டேட் டிராகன் ட்ரா பண்ணுங்கள் டேட் இந்த மாதிரி காட்டும் எனக்கு டைம் வேணும் கிளிப்போடைய டைம் தெரிஞ்சால் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டேட்டு அண்ட் டைம் இதை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு எந்த கிளிப் வேணுமோ அந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்ளை கஸ்டம் நேமில் போயிட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வரிசை மாறி டேட்டும் டைமும் காட்டும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாந்தேதி எடுத்தது இது கிளிப் நம்பர் ஒன்று நமக்கு டைம் வந்து நைன் தேர்ட்டி எயிட் இது வந்து அவருடைய கேமராவில் அவர் அங்கே செட்டிங் வச்சுருந்த டைம் ஸோ நைன் தேர்ட்டி எயிட்டு நைட் எடுத்திருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த கிளிப்பெலாம் வேணுமோ அந்த கிளிப் எல்லாத்தையும் கூட டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணி இங்கே போயிட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்க டேட்டு டைம் தேர்ட்டி எயிட்டில் எடுத்திருக்காரு நைன் ஃபார்ட்டிக்கு எடுத்திருக்காரு நைன் ஃபார்ட்டி டூ எடுத்திருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் கேமரா டூ கேமராமேன் டூ வந்து அவர் என்ன டைமுக்கெலாம் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு இதை பார்க்கணுன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க நமக்கு தேவையானது டேட்டும் டைமும் காட்டிடும் ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தேர்ட்டி டூ செவன் ஃபார்ட்டி செவன் டூ செவன் ஃபோர்ட்டீனுக்கு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு இது எயிட் டூ எயிட் ஃபோர்ட்டீன் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு நிமிஷம் இல்லை ஒரு செகண்ட் கணக்கில் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தால் இன்னும் பரவாயில்ல நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ கேமரா ஒனில் அவர் எந்த டைமுக்கு எடுத்திருக்காரு நைன் ஃபார்ட்டிக்கு எடுத்திருக்காரு ஸோ அப்போ வந்து கேமரா டூ வந்து செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்திருக்காரு அப்போ இந்த கிளிப்பை நீங்கள் முதல்ல போட்டு எடிட் பண்ணிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டைமில் பார்ப்பீங்க இந்த நைன் ஃபார்ட்டிக்கு இந்த நைன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இடையில் இந்த கேமரா டூ எங்கே போயிருக்காரு அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ அந்த அதுக்கான ஃபுட்டேஜ் இங்கே இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமை காட்டும் நான் உதாரணத்துக்கு அஞ்சு தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை கேமரா இருந்தாலும் அத்தனை கேமராவுடைய மெட்டா டேட்டாவை உங்களுக்கு தேவையான பிரகாரம் நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போயிட்டு நியூன்னு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை இருக்கிறது எடிட் பண்ணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் இன்னும் எனக்கு ஃபா வீடியோ ரேட்டு இல்லை ஃபார்மேட் பற்றி எனக்கு தெரியணும் ஃபார்மேட் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கணும் ஃபார்மேட்டும் வந்துடும் செவன் டுவெண்ட்டி பி ஃபிஃப்டி ஃபேமில் எடுத்திருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸாக என்னெல்லாம் வேணுமோ ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இங்கே உங்கள் நேமுக்கு எடிட் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது வேணும்னாலும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் போயிடும் வேறு ஏதாவது வேணும்னாலும் நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்றத காட்டும் வேணும்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மெட்டடா போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் டேட்டு அக்யூரேட்டாக காட்டிடும் பக்காவாக நீங்கள் எத்தனை கேமரா இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணிட்டு போயிடலாம் மெயின் கேமரா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்தந்த கிளிப்புக்கு டைமிங் ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கேமராலையும் நீங்கள் போயிட்டு பண்ணலாம் இன்னும் கூட ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிளிப்பெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு கூட பண்ணலாம் இதை போயிட்டு நீங்கள் தம்னைனில் மாற்றிங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுங்க ஸோ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கினு இங்கே கீவேர்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் கீ சிம்பிள் போட்டு ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே போயிட்டு ஆடியன்ஸ் கொடுத்து என்டர்னு கொடுங்க கொடுத்தீங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கீவேர்டு மாதிரி வந்துடும் ஆடியன்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ஆடியன்ஸை மட்டும் காட்டும் ஓகேங்களா இப்போ கேமரா டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து குரூப் ஸோ இதுவும் குரூப் இதுவும் குரூப் இது வந்து இது மெயின் திங் இது மாப்பிள்ளையுடைய அண்ணன் ஸோ வச்சுங்க ஸோ இதில் வந்து குரூப்பு ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கீவேர்டில் போயிட்டு அது வந்து மாப்பிள்ளையில் மேல் இல்லை குரூப் ஜிஆர்ஓ யூபி குரூப்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ கேமரா டூவில் குரூப் மட்டும் காட்டும் ஸோ அது மாதிரி கேமரா ஒனில் எங்கெல்லாம் குரூப் இருக்குது ஸோ இது வந்து பேபி டான்ஸ் ஸோ நிறைய நிறைய பேர் டான்ஸ் ஆடியிருப்பாங்க ஸோ அந்த
ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி கூட நீங்கள் டான்ஸ்னால் டான்ஸில் போட்டுக்கலாம் போட்டிங்கன்னா டான்ஸ் இதில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இதை ஆட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குரூப்பில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட இதை நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி இந்த கீவேர்டில் போட்டுட்டிங்கன்னா குரூப் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு கேமராலேயும் ஆடியன்ஸு டைனிங்கு இன்வைட் பண்ணுறது எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தனித்தனியாக கீவேர்டு கொடுங்க கேமரா டிவிலையும் வந்து அவர் ஸ்டேஜில் எடுத்துருக்காரா ஸ்டேஜில் தனியாக ஒரு கீவேர்டு கொடுங்க அவர் வந்து டைனிங் ஹால் எடுத்திருந்தாலும் அவருக்கும் டைனிங் ஹால் கொடுங்க இன்வைட் எடுத்தால் அவரையும் கொடுங்க இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த நேரத்தை டக்கு டக்குனு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உடனே உடனே டைமிங்கோடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆடியன்ஸு இந்த டைமிங்கில் எடுத்திருக்காரு ஸோ கேமரா டூவில் வந்து குரூப்பில் எந்த டைமில் எடுத்திருக்காரு ஸோ அந்த டைம் முன்ன பின்ன பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா மிஸ்ஸே ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமையும் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் எடிட் பண்ணிட்டு முடிச்சுடுவேன் ஒரு மூணு கேமரா ஃபுட்டேஜையும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்